So after formation of the pre-initiation complex, then this pre-initiation complex uh, interact with uh, the messenger RNA. So on the other side, messenger RNA ki cap ke saath bind hote hai, uh, IF4 complex. So IF4 complex is, uh, is a complex of several subunits. 4E, 4E, 4G, 4A and 4B uh, different subunits. Hote Eukaryotic initiation factor 4 uh, ke saath. So eukaryotic uh, initiation factor uh, 4 IF4 associate hota hai with the cap through its 4E complex. So <coughs> the pre-initiation complex interact karta with the messenger RNA. So it interact with the cap with uh, with the IF4 complex or IF4 K4 G ke saath interact karke this pre-initiation complex. It interacts and launch over the messenger RNA. Or uh, then uh, after the launching of the pre-initiation complex over the messenger RNA via the interaction of IF3 on the pre-initiation complex and IF4 for G with the messenger RNA, it slides along the length of the messenger RNA to localize the initiator codon, which is present within the COSAC sequence in case of the eukaryotes. So, because uh, messenger RNA uh, secondary structure ke form mein hota hai, so that should come in a linear form. So, uh, unwind hona chahiye. So, this unwinding activity or helicase activity is being imparted by 4A subunit of the IF4. So, when it launch hota hai, then it slides or sliding ke liye, uh, messenger RNA ka unwind hona zoruri hai. So, this unwinding helicase activity 4A subunit ke andar hoti hai. So, it slides along the length until unless it finds the initiator codon AUG which call for the methionine or it's unwinding hoti hai that requires the uh, energy and that energy comes from the hydrolysis of the ATP which is converted to ADP and phosphate so exactly jab uh, <coughs> ye pre-initiation complex this tRNA exactly localized hota over the P site when it finds the uh, initiator codon AUG it stalls over there now, it starts and the initiating factors, the helping factors, they leave the complexes. So, after starting, then the large subunit of the ribosome, it joins the complex by the interaction of the IF6 and with the help of the IF5 and GTP complexes. So, when this complex is complete, that's the end of the initiation phase. The initiation phase is uh, <coughs> in a pre-initiation uh, complexes launch karna with the messenger RNA and the localization of the initiator codon. So then from, from that point onward the next phase elongation phase starts. Now, elongation phase may her tRNA associate hota with the elongation factor 1 alpha complex with the GTP. Initiation phase may <coughs> initiator tRNA which, uh, which is charged with the, the methionine amino acid वो associate होता है with the initiating factor लेकिन यहां इस केस में जब elongation का phase start होता है initiator कोड़ान initiator uh, tRNA के बाद जितने भी tRNA होते हैं वो associate होते हैं with the elongation factor 1 alpha so then the next amino acid it comes and join the site of the ribosomal machinery at point A point A पे आके जब ये join करती है यहां पे आके GTP जो के बाउंड फॉर्म में होती है जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स होता है टीआरएनए का ईएफ1 अल्फा का और जीटीपी का इसमें जीटीपी गेट हाइड्रोलाइज्ड क्योंकि लॉजिकली ये बाउंड तब एस्टेब्लिश होगा व्हेन टू टीआरएनए इट कम्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर सो दैट इट मे ब्रिंग द टू अमाइनो एसिड क्लोज टू ईच अदर ये क्लोज होंगे तो ये बाउंड एस्टेब्लिश होगा सो रिलैक्स कंफर्मेशन में जब राइबोसोम रिलैक्स कंफर्मेशन में होता है उस वक्त दो अमाइनो एसिड क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं होते और द चांसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इज वेरी लेस सो एट दैट पॉइंट द जीटीपी इट गेट हाइड्रोलाइज्ड सो सो द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द जीटीपी इट देन चेंजेस द कंफर्मेशन ऑफ द राइबोसोम तो जब राइबोसोम की कंफर्मेशन चेंज होती है इट सपोज्ड टू अडॉप्ट सम कॉम्पैक्ट कंफर्मेशन so compact confirmation ki wajah se the two tRNA or you can say the two amino acid it comes to close proximity to each other or yahan pe the chances of establishing the peptide bond is is, is more so peptide bond jab establish ho jata hai to then <coughs> the ribosome it translocate from from that position onward and this translocation is always at a distance of one codon or three uh, nucleotide or this translocation is mediated by the EF2 and GTP. 
क्योंकि यहाँ पे आके जब ई एफ टू जी टी पी इट इंटरेक्ट विद द राइबोसोम सो इट्स अपॉन द इंटरेक्शन दिस जी टी पी इज दिन हाइड्रोलाइज टू जी डी पी ई एफ टू जी डी पी और ये कन्फर्मेशन दैन इट ब्रिंग्स द राइबोसोम बैक टू ओरिजिनल कन्फर्मेशन रिलैक्स कन्फर्मेशन एलॉन्ग विद द ट्रांसलोकेशन एज वेल इसके डोल पर्पज़ हैं रिलैक्स कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना प्लस ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम तो जब राइबोसोम ट्रांसलोकेट होगा ऑब्वियसली वो टी आर एन ए जो पी साइड पर है इट विल कम टू द ई साइड और वो माइनस टी आर एन ए जो ए साइड पर है इट विल कम टू द पी साइड सो इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ द इलांगेशन अगेन अनदर अमायन अनदर टी आर एन ए ब्रिंगिंग द अमायन एसिड इट विल जॉइन द कॉम्प्लेक्स बाई बाइंडिंग ओवर द ए साइड <coughs> Again, the GTP uh, present within the ternary complex, it will hydrolyze. Hydrolyze will be GTP will convert. Again, the ribosome will become into the uh, tight conformation. It will bring the two amino acids and the peptide chain uh, to the close proximity. It will establish the peptide bond. Again, the EF2 complex with the GTP will interact with the ribosome. it will get hydrolyzed to form the ef2 gdp again the ribosome will come back into uh, the relaxed conformation as uh, along with the translocation of the ribosome at a distance of one codon or three nucleotide so on the process chalta rahega ek ek amino acid ek ek trna pe aate rahenge join karenge ef1 alpha gdp ki hydrolysis hogi tight conformation mein conversion hogi amino acid incorporate hoga ef2 aayega जी टी पी का हाइड्रोलिस होगी और राइबोसोम ट्रांसलोकेट भी करेगा और साथ में रिलैक्स कन्फर्मेशन में दोबारा भी आएगा एंड सो वन दिस प्रोसेस विल विल बी कॉन्टीन्यूड अनटिल द राइबोसोम रिच इज द स्टॉप कोडान सो जब स्टॉप कोडान आ जाता है तो स्टॉप कोडान के अगेंस्ट चूँकि कोई भी ऐसा टी आर ए नहीं है जो स्टॉप कोडान को रिकगनाइज कर सके सो फॉर सम टाइम द ट्रांसलेशन प्रोसेस विल रिम इंस्टॉल पास रहेगी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन प्रोसीड नहीं होगी राइबोसोम स्टाल रहेगा तो यहाँ पे आके रिलीज फैक्टर रिलीज फैक्टर वन रिलीज फैक्टर वन प्रिज्यूमेबरीज का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू द टी आर एन ए बट इज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियोटाइड ये इट्स अ प्योर प्रोटीन स्ट्रक्चर ये यहाँ पे आके इस पोजिशन को ये इन्वेट कर लेता है इस पोजिशन को अकोपाई कर लेता है इस पोजिशन को अकोपाई करने के बाद then release factor थ्री ये रिलीज फैक्टर थ्री एंड द जी टी पी कॉम्प्लेक्स ये आके इंटरेक्ट करता है विद रिलीज फैक्टर वन एंड द राइबोसोम एंड अपॉन इट्स ज्वाइनिंग दे देन क्लिव दिस ईस्टर बॉन्ड बिटवीन द टी द लास्ट टी आर एन ए एंड द लास्ट न्यूक्टाइट सो इन दिस वे आफ्टर दिस क्लिवेज और आफ्टर दिस ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड ये कॉम्प्लेक्स से लीव भी कर जाते हैं दोनों राइबोसोम जो ये भी डिसोसिएट हो जाते हैं और पेप्टाइड की सेंथसाइज चेन भी ट्रांसलेशन पोल में रिलीज हो जाती है सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन इन रैपिड वे जो पोली ए की टेल होती है पोली ए की टेल के साथ साइटोप्लाजम में पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन वन बाइंड होती है ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन वन की इंटरेक्शन होती है विद द इनिशिएटिंग फैक्टर फोर जी के सब यूनिट के साथ सो व्हेन द पॉली ए टेल बाउंडेड विद द पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन वन इट इंटरेक्ट्स विद द कैप एंड द इनिशिएटिंग फैक्टर फोर पर्टिकुलरली इट्स इनिशिएटिंग फैक्टर फोर जी सब यूनिट सो इट इज यूम सर्कुलर शेप तो अब सर्कुलर शेप का फ़ायदा ये होता है कि लीनियर फॉर्म में तो राइबोसोम की री यूजेज की रिसाइकल होने के चांसेस कम होते हैं तो जब री यूजेज रिसाइकल होने के चांसेस कम होते हैं सो द पेस ऑफ द ट्रांसलेशन द स्पीड ऑफ द ट्रांसलेशन इज ऑब्वियसली लो सो सो इन आर्डर टू इन्हेंस द चांसेज ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ द राइबोसोम डिसोसिएटेड सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम ऑब्वियसली इट वी इन्हेंस द Uh, the the rapid uh, translation process of the messenger RNA. So obviously, जब ribosome यहाँ पे install होंगे translation चल रही होगी तो यहाँ पे आके जब translation stop होगी तो जब ये dissociate होंगे again the initiating side will be very close to the ending point. So यहाँ पे आके दोबारा ये reassemble हो जाएंगे the first point. और uh, secondly के एक मैसेंजर आरएनए को मोर देन वन राइबोसोमल असम्बली दे कैन दे कैन ट्रांसलेट एट अ टाइम तो एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं और इस वो स्ट्रक्चर जो बन जाता है इसको बोलते हैं पॉलीसोम और पॉली राइबोसोम 